হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু সহজ লেসন তো এই ভিডিওতে আমরা ক্লাস এইটের ইংলিশ বিষয়ের যে মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক সেপ্টেম্বর দু হাজার একুশ পার্ট সিক্সের জন্য দেওয়া হয়েছে তার উত্তরগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব সেখানে অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে দেওয়া আছে রিড দ্য রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ফলো প্যাসেজটিকে পড়ো এবং নিজের কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর দাও ওকে তো প্যাসেজটিকে পড়ে কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর দেখতে হবে এবং এ নাম্বারে দেখো দেখো দেওয়া আছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য প্যাসেজ প্যাসেজ থেকে তথ্য নিয়ে এই শূন্য স্থানগুলোকে পূরণ করতে হবে এবং প্রত্যেকটির মান এক করে দেওয়া আছে বিতে দেওয়া আছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন এখানে তিনটি কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে প্রত্যেকটি কোয়েশ্চেনের মান দুই আছে অ্যাক্টিভিটি টু এ দেওয়া আছে চেঞ্জ ইন টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ এগুলো ইনডাইরেক্ট স্পিচে লিখতে হবে ডাইরেক্ট স্পিচে আছে এবং প্রত্যেকটি কোয়েশ্চেনের মান এখানে এক করে দেওয়া আছে চারটি আছে অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে দেওয়া আছে ক্লাসিফাই দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ অ্যান্ড সাবর্ডিনেট অ্যান্ড দ্য সাবর্ডিনেট ক্লজ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস অ্যান্ড রাইট দেম ইন দ্য গিভেন টেবিল গিভেন বলে যদি টেবিল দেওয়া আছে এই টেবিল থেকে এই টেবিলের মধ্যে কোনটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং কোনটা সাবর্ডিনেট বা বা ডিফিডেন্ট ক্লজ সেটা লিখতে হবে এই সেন্টেন্সগুলির মধ্যে ওকে সেন্টেন্সগুলির মধ্যে কোনটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ সেটা এঘরে লিখতে হবে এবং ডিফিডেন্ট ক্লজ সেটা ডানিং ঘরে লিখতে হবে এবং অ্যাক্টিভিটি ফোরে একটা রাইটিং দেওয়া আছে অবন্দ্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরে একটা রাইটিং লিখতে হবে নিজে কিছু পয়েন্টস দেওয়া আছে এই পয়েন্টসগুলোর উপর ভিত্তি করে এবং এর মান দেওয়া আছে সাত ঠিক আছে তো তোমরা কোয়েশ্চেনগুলো এখান থেকে দেখে নাও আমরা নেক্সট পেজে প্রত্যেকটি কোয়েশ্চেন এবং তার উত্তরগুলো লিখেছি এবং প্যাসেজটা আমরা সেখান থেকে আবার পড়ে নেব ওকে তো এখানে অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে কী বলা হয়েছে না রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ফলো প্যাসেজটিকে পড়ে নিজের কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর লিখো তো তাড়াতাড়ির মধ্যে আমরা প্যাসেজটিকে পড়ে নেব তারপর নিজের কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর লিখব ঠিক আছে তো দেখো প্যাসেজটিতে কী দেওয়া আছে কিং আর্থার কুড গিফট পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি টু ইংল্যান্ড অর্থাৎ রাজা আর্থার ইংল্যান্ডকে শান্তি ও সমৃদ্ধি উপহার দিতে পারতেন দ্য গ্রিডি ব্যারেন্স ওয়ার আনহ্যাপি উইথ কিং আর্থার বিকজ হি ওয়াজ জেন্টেল অ্যান্ড জাস্ট তো লোভি ব্যারন রাজা আর্থারের সাথে অসন্তুষ্ট ছিলেন কারণ তিনি ভদ্র ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন হি ম্যারিড দ্য বিউটিফুল লেডি গেনিফার ডটার অফ দ্য কিং অফ কর্নওয়াল তো তিনি কর্নওয়ালের রাজার কন্যা সুন্দরী লেডি গেনিফারকে বিয়ে করেছিলেন অন দ্য ওয়েডিং ডে মার্লিন টুক হিম টু আ রিথলি গিল্ডেড প্যাভিলিয়ন পেন্টেড ক্রিমসন অ্যান্ড ডার্ক ব্লু দ্য ফ্লোর ওয়াজ মার্বেল্ড তো বিয়ের দিন মার্লিন তাকে একটি সমৃদ্ধ গিল্ডেড প্যাভিলিয়নে নিয়ে যান যেটা লালচে গাঢ় লালচে এবং গাঢ় নীল রং দিয়ে ন রং করা ছিল তার মেঝেরা ছিল মার্বেল দেওয়া ওকে মেঝে মার্বেলের ছিল পরের অংশটুকে টুকু দেখো ইন দ্য মিডল অফ দ্য রুম ওয়াজ আ হিউজ রাউন্ড ওক টেবিল রিচলি কার রিচলি কার্ভড ক্যাপেবল অফ সিটিং ফিফটি পিপল তো ঘরের মাঝখানে একটি বিশাল গোলাকার ওক টেবিল ছিল যে সমৃদ্ধভাবে খোদাই করা এবং পঞ্চাশ জনকে বসাতে সক্ষম সেই স্টেবিলে একসাথে পঞ্চাশ জন বসতে পারত দিস ওয়াজ দ্য ফেমাস রাউন্ড টেবিল অ্যারাউন্ড হুইজ গ্যাদার্ড কিং আর্থার্স ডিভোটেড নাইটস তো এটা ছিল বিখ্যাত গোল টেবিল যার চারপাশে রাজা আর্থারের নিবেদিত নাইটরা জড়ো হয়েছিল দিস নাইটস প্রোমাইজড দ্যাট দে উড হেল্প দ্য হেল্পলেস বি জেন্টেল টু দ্য উইক অ্যান্ড পানিশ দ্য উইক উইক তো এই নাইটরা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তারা অসহায়দের সাহায্য করবে দুর্বলদের প্রতি ভদ্র হবে এবং দুষ্টুদের শাস্তি দেবে এরপরের অংশটা দেখো টু কিপ দেয়ার ভাউস দ্য নাইটস আন্ডার টুক কাউন্টলেস হ্যাজার্ডস অ্যাডভেঞ্চারস তো তাদের প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য অর্থাৎ নাইটরা তাদের প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য নাইটরা অগণিত বিপজ্জনক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন করেছিল দ্য স্টোরিজ অফ দেয়ার গুডনেস অ্যান্ড কাইন্ডনেস স্প্রেড থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি তাদের কান্ট্রি তাদের মঙ্গল ও দয়ার গল্প সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে ওকে তো এটাই হচ্ছে যে প্যাসেজ দেওয়া ছিল সেটা এরপর দেখবো আমরা কোয়েশ্চেনের উত্তরগুলো তো প্রথম এতে দেখো দেওয়া আছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য প্যাসেজ ওয়ান ইন্টু থ্রি এক নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে দ্য রাইন অফ কিং আর্থার গিফটেড ইংল্যান্ড অর্থাৎ রাজা আর্থারের যে রাজত্ব সেটা ইংল্যান্ডকে কী উপহার দিয়েছিল তো কী লিখতে হবে উত্তর না দ্য রাইন অফ কিং আর্থার গিফটেড ইংল্যান্ড পিস অ্যান্ড প্রসপ্যারিটি তো পিস এবং প্রসপ্যারিটি দিয়েছিল শান্তি এবং কি সম্পদ এই উপহারটা দিয়েছিল নাম্বার টুতে দেখো দেওয়া আছে লেডি গেনিফার ওয়াজ দ্য ডটার অফ লেডি গেনিফার কার কন্যা ছিলেন লেডি গেনিফার ওয়াজ দ্য ডটার অফ দ্য কিং অ
গিল্ডেড প্যাভিলিয়ন ওয়াজ পেন্টেড রিচলি গিল্ডেড যে প্যাভিলিয়ন সেটা কিসের দ্বারা রং করা ছিল দ্য রিচলি গিল গিল গিল্ডেড প্যাভিলিয়ন ওয়াজ পেন্টেড ক্রিমসন অ্যান্ড ডার্ক ব্লু ওকে লালচে এবং গাঢ় নীল রং দিয়ে রং করা ছিল আচ্ছা বিতে দেওয়া হচ্ছে আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স টু ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু সিক্স ফাইভ ওয়াজ দ্য ব্যালেন্স আনহ্যাপি দ্য ব্যালেন্সরা আনহ্যাপি মানে অখুশি অসুখী ছিল কেন তা উত্তরটা লিখতে হবে দ্য ব্যালেন্স ওয়ার আনহ্যাপি বিকজ দে ওয়ার সো গ্রিডি অ্যান্ড দ্য কিং আর্থার ওয়াজ জেন্টেল অ্যান্ড জাস্ট কারণ কিং না ব্যালেনরা ছিল খুব লোভি এবং কিং আর্থার ছিলেন কি ন্যায়পরায়ণ এবং খুব ভদ্র এই জন্য ব্যালেনরা ছিল অসুখী দু নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো এখন দেওয়া আছে গিভ আ ব্রিফ ডিসক্রিপশান অফ দ্য প্যাভিলিয়ান ফার মার্লিন টু কিং আর্থার যেখানে মার্লিন কিং আর্থারকে নিয়ে গিয়েছিল তো সেই সেই প্যাভিলিয়ানটার যে বর্ণনা সেটা দিতে হবে তো প্যাভিলিয়ানটা কেমন ছিল দ্য প্যাভিলিয়ান ওয়াজ পেন্টেড ক্রিমসন অ্যান্ড ডার্ক ব্লু দ্য ফ্লোর ওয়াজ মার্বেল দ্য প্যাভিলিয়ানটা ছিল কীরকম লাস্ট যে গাঢ় নীল রঙের রং করা এবং ফ্লোরটা ছিল কি মার্বেলের ইন দ্য মিডল অফ দ্য রুম ওয়াজ আ হিউজ রাউন্ড ওকটেবেল রিচলি কার্ভড ক্যাপেবেল অফ সিটিং ফিফটি পিপল এবং তার ঘরের মাঝখানে একটা বড় একটা ওক কাঠের ওক টেবিল ছিল ঠিক আছে যেটা ছিল খুব সম্পদশালীভাবে খোদাই করা ছিল এবং সেখানে পঞ্চাশ লোক সেই টেবিলে বসতে পারত পরের কোয়েশ্চেন তিন নম্বর হচ্ছে হোয়াট ডিড দ্য কিংস প্রোমাইজ হোয়াট ডিড দ্য নাইটস প্রোমাইজ কিং আর্থার অর্থাৎ রাজা আর্থার কি নাইটসরা কী প্রতিজ্ঞা করেছিল তো উত্তর লিখতে হবে দ্য নাইটস প্রোমাইজড টু কিং আর্থার দ্যাট দে ওয়ুড হেল্প দ্য হেল্পলেস বি জেন্টেল টু দ্য উইক অ্যান্ড পানিশ দ্য উইকড তো নাইটসরা রাজা আর্থারকে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তারা অসহায়দের সাহায্য করবে দুর্বলদের প্রতি তারা ভদ্র ব্যবহার করবে এবং দুষ্টদের তারা শাস্তি দেবে এরপর দেওয়া আছে অ্যাক্টিভিটি টু অ্যাক্টিভিটি টুতে দেওয়া আছে চেঞ্জ ইন টু দ্য চেঞ্জ ইন টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ ওয়ান ইন ফোর ওকে এগুলো ইনডাইরেক্ট স্পিচে লিখতে হবে ডাইরেক্ট স্পিচ স্পিচে দেওয়া আছে নাম্বার এতে দেওয়া আছে মাই ফাদার সেড টু মি মে গড ব্লেস ইউ আমার বাবা আমাকে বলেছিল যে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক সেটাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে লিখলে এরকম লিখতে হবে মাই ফাদার উইস্ট মি দ্যাট দ্যাট গড মাইট ব্লেস ইউ অর্থাৎ আমার বাবা আমার কাছে ইচ্ছা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক দুটা দু নম্বর আছে দ্য পুলিশ অফিসার সেড ডোন্ট গো দেয়ার পুলিশ অফিসার বলেছিল কি না ওখানে যেও না তো এর উত্তর হবে দ্য পুলিশ অফিসার অ্যাডভাইজড নট টু গো দেয়ার দ্য পুলিশ অফিসার উপদেশ দিয়েছিলেন যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেখানে না যেতে তিন তিন নম্বর দেওয়া আছে ওকে এটা তিন নম্বর হবে ঠিক আছে তো এটা দুই হয়ে গেছে তিন নম্বর হবে রবি সেড দ্য আর্থ রিভলভস অ্যারাউন্ড দ্য সান দ্য রবি বললো যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে তো ওটা হবে রবি সেড দ্যাট দ্য আর্থ রিফলস অ্যারাউন্ড সান রবি বললো বলেছিল সূর্য পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে আচ্ছা চার নম্বর আছে দ্য হেডমাস্টার সেড টু মি ফায়ার টু ইউ লিভ দ্য হেডমাস্টার আমাকে বলেছিল যে আমি কোথায় থাকি তো এটাভাবে লিখতে হবে দ্য হেডমাস্টার আস্কড মি ফায়ার আই লিভড হেডমাস্টার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি কোথায় থাকি বা কোথায় ছিলাম অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে দেখো দেওয়া আছে ক্লাসিফাই দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ অ্যান্ড দ্য সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস অ্যান্ড রাইট দেম ইন দ্য টেবিল গিভেন বিলো এখানে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে এই সেন্টেন্সগুলির মধ্যে কোন অংশটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং কোনটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ তার টেবিলের মধ্যে লিখতে হবে ওকে তো প্রথম সেন্টেন্সটা এখানে দেখো কী দেওয়া আছে অ্যাজ ইট ইজ রেনিং আই উইল নট গো আউট যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে তা আমি বাইরে যাব না পরের সেন্টেন্স দেওয়া আছে ইট ইজ সার্টেন দ্যাট আ বার্কিং ডগ ডাজ নট বাইট এটা নিশ্চিত যে একটা ঘেউ ঘেউ করে যে কুকুর সে কুকুরে কামড়ায় না নাম্বার থ্রি দিয়ে দেওয়া আছে দিস ইজ দ্য প্লেস হোয়ার রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ বোর্ন এই জায়গাতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন চার নাম্বার আছে হোয়াট হি সেজ ইজ নট ট্রু সেটা বলেছিল সেটা সত্য নয় ইফ ইউ মিট জারিন জারিন গিভ হার দিস বুক তোমার জারিনের সাথে যদি তোমার দেখা হয় তাহলে বইটা তাকে দিয়ে দিও ওকে তো প্রথম সেন্টেন্স দেখো প্রিন্সিপাল ক্লস হচ্ছে কি আই উইল নট গো আউট আমি বাইরে যাব না এবং ডিপেন্ডেন্ট ক্লস বা সাবার্ডিনের ক্লস হচ্ছে অ্যাজ ইট ইজ রেনিং দু নম্বর সেন্টেন্সে দেখুন ইট ইজ সার্টেন এটা হচ্ছে সাবার্ডিনের ক্লস এবং দ্যাট আ বার্কিং ডগ ডাজ নট বাইট এটা হচ্ছে সাবার্ডিনের ক্লস বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লস আর প্রথমে যেটা হলো এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস ইট ইজ সার্টেন এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস তিন নম্বর সেন্টেন্সে দিস ইজ দ্য প্লেস এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল 
एप्पल क्लस वाय रवींद्रनाथ वज बर्न एट हे सबर्डिनेट क्लस डिपेन्डेंट क्लस चार नम्बर देखो इट इज नट ट्रू एट प्रसिपाल क्लस फार्ट इज सेस एट हे डिपेन्डेंट क्लस सबर्डिनेट क्लस पाँच नम्बर हो गिव हार्ट दिस बुक एट हे प्रसिपाल क्लस इफ यू नट जारिन इफ यू मिट जारिन जो तुम्हार जान से देखा है तो यहाँ हे सबर्डिनेट क्लस डिपेन्डेंट क्लस तो यह छकटा पूरण करते हैं एक्टिविटी फोरे देखो एखे बला रईट आ पैराग्राफ इन अबाउट एट्टी वार्डस ऑन द लाइफ अफ लाइफ अब द फेमास पेंटर एंड रईटर अवनींद्रनाथ टैगोर यू मे यूज द फलोईंग पॉइंट्स एखे सात नम्बर देव आज अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर ऊपर एक पैराग्राफ लिखते हैं आशीटा शब्द मध्य एखे कि पॉइंट्स देव आई पॉइंट्सगुलो के कजे लागिए तो पॉइंट्सगुल्क एक बार देखे नहीं तरह पैराग्राफ्ट लिखब एखे बार्थ देव जाए जन्म देव आज है सेवन अगस्ट एट्टीन सेवेंटी वन एट जिरो सागर कलकता ओके पैरेंट्स हो कि ज्ञानेंद्रनाथ टैगोर एंड सोदामिनी देवी सीबलिंग्स देव आज है ज्ञानेंद्रनाथ टैगोर एंड सुनाना देवी ओके एजुकेशन देव आज एखे गवर्नमेंट कलेज अफ आर्ट एंड क्राफ्ट संस्कृत कलेज इूनिवार्सिटी अफ कलकता फेमास फर ड्रईंग पेंटिंग एंड रईटिंग नोटेबल वार्क अफ आर्ट देव आज कि भारत भारत मेला द पासिंग अफ द शाहजहान ओके इम्पर्टेंट बुक्स देव आज क्षीर पुतुल राजकहनी बुरो एंगला एटसेट्रा ओके तरह देव शेष देव डेथ देव आज है सेवन फाइव डिसेम्बर नाइनटीन फिफ्टी वन ओके तो योजे लगे हमारे पैराग्राफ्ट लिखते हैं तो पैराग्राफ्ट के संक्षेपे लिखे एखान के जस्ट देखे नेब ऑन सेभन अगस्ट एट्टीन सेवेंटी वज एट्टीन सेवेंटी वन रवीन अवनींद्रनाथ टैगोर वज बोर्न एट जोरासाको इन कलकता अर्थात उन्नीस सौ अठारो एक ख्रीटाब्दे कलकार जोरासाको अठारोशो एक ख्रीटाब्दे सात आगस्ट कलकार जोरासाको अवनींद्रनाथ ठाकुर जन्मग्रहण कर हिज पैरेंट्स वायर ज्ञानेंद्रनाथ टैगोर एंड सोदामिनी टागोर तरह पैरेंट्स थी कि ज्ञानेंद्रनाथ टागोर और सोदामिनी सोदामिनी टैगोर सुनयना देवी वज हिज सिसटर सुनयना देवी छे तर बोन अवनींद्रनाथ टैगोर स्टाडिड स्टाडिड एट स्टाडिड आर्ट एट सांस्कृतिक कलेज इन कलकता कलकता संस्कृत कलेज इन आर्ट आर्ट नहीं पढ़ाशा कर हि हि इज फेमास फर ड्रईंग पेंटिंग एंड रईटिंगस लेखा लिखी ओके पेंटिंग ड्रईंग समस्त विषय क्योंकि विख्यात छें हिज नोटेबल वार्क अफ आर्ट आर भारत मेला द पासिंग अफ शाहजहान तर उल्लेख्य जो कृति से कि भारत मेला ओके पासिंग अफ शाहजहान यो द इम्पर्टेंट बुक्स रिटर्न बै अवनींद्रनाथ टैगर आर क्षीर पुतुल राजकहनी बुरो आंगला ओके तरह उल्लेख्य लेखा से कि बुक गुरुत्वपूर्ण बुक से हे कि क्षीर पुतुल राजकहनी बुरो आंगला एगुलो दिस फेमास आर्टिस्ट डायड ऑन फाइव डिसेम्बर नाइनटीन फिफ्टी वन यख्यात आर्टिस्ट विख्यात शिल्पी मारा गए कब उन्नीस सौ एकानब्बे ख्रीटाब्दे पाँच डिसेम्बर ओके एखे से क्लस एट इन इंग्लिस विषय जो मडल एक्टिविट सेप्टेम्बर दो हज़ार एकुश पार्ट सिक्सर जो देवा हो तरह उत्तरगुली भिडियो के शेयर करो जैसे प्रयोजन तरह का ताओ सठिक भाव उत्तर लिखे नीते पे चैनल नतून हो चैनल के सबसक्राइब कर रेखो पास बेल आइक अल नोटिफिकेशन बटन की अन कर रेखो नेक्स्ट भिडियो नोटिफिकेशन पावर जो थैंक यू सो माच फर वाचिंग द एंटायर भिडियो सी ओन द नेक्स्ट भिडियो टिल दें बै